Bueno, pues dentro de todas las actividades que se acercan eh, junto con el verano, por supuesto Ensenada tiene muchísimas de ellas y se va a llevar a cabo el Festival de las Carnes y las Aves. Esta mañana me da muchísimo gusto una que estén cocinando aquí porque vamos a tener que probar por ahí una ensalada de New York, pero se encuentran con nosotros el licenciado José Pico, él es el organizador de este evento. Lick. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. También está con nosotros Carlos Mesa, gerente comercial de ventas de comercial de carnes frías. Buenos días, gracias por estar aquí. Y el chef Jorge García, él viene del restaurante Icarus, que ahorita nos va a decir también dónde está chef. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Y bueno, a ver, eh, comencemos por el principio. Tocayo, viene este festival, ¿qué va a haber? Así es, es el primer festival de carnes y aves que vamos a desarrollar en la ciudad de Ensenada donde se presentan más de 40 restaurantes elaborando platillos a base de carnes. Okay. Eh, esto se hace en apoyo gracias a nuestros patrocinadores, como lo es Comercial de Carnes Frías y pues nuestra empresa organizadora de, de eventos en Ensenada, como JP Eventos. Eh, el evento va a ser el día 23 de junio en Plaza Cívica. Estamos haciendo una invitación extensa a toda la gente de Baja California para que nos acompañen este domingo, que no se quede en casita. Es un evento de entrada libre donde van a poder degustar tanto eh, algunos productos de la región, eh, va a haber show de payasitos, va a haber música norteña, música tradicional, danzas folclóricas. Un evento para toda la familia. Para toda la familia, donde va a poder llegar y empezar a degustar cada uno de los platillos que vamos a tener en este evento. ¿no? Es entrada gratuita, va a haber venta de productos con costos accesibles para que la gente pueda consumir en el momento. ¿no? Carlos, tú como gerente comercial de comercial de carnes frías, platícanos un poco acerca de qué tanta carne consumimos. Este, sí, somos un estado donde le entramos más o menos. ¿Qué pasa? Definitivamente. Eh, somos buenos consumidores de carne y nos gusta lo bueno. ¿Y hay buena carne aquí? Claro que sí, exactamente. Tenemos muy buena carne, tenemos muy buen diente aquí en Baja California. Y bueno, nuestra empresa apoya ese, ese buen diente, ¿verdad? Con calidad. Traemos puros productos de calidad para que el Baja Californiano coma sabroso y rico. Oye, ahorita que comentas esto de Baja ¿se produce buena carne en Baja California? Fíjate que estamos en ese proceso. Eh, estamos eh, en ese okay. proceso. Ahorita todavía importamos algo de carne, okay. traemos algo de Sonora, okay. pero aquí en, en Baja California estamos en un proceso de producción. Se, Ahí vamos. Se estamos, está mejorando nuestra pues calidad. Estamos, de, claro que sí. Digo, yo, yo viajo seguido a Mexicali, que es donde más me he dado sí. cuenta, y de ahí unas engordas tremendas, eh, ¿no? Tremendas, claro. ¿no? No sé... No soy un experto en carnes, entonces no sé qué tan buena o qué tan mala, pero ahorita con lo que me comentas se está trabajando entonces en, en, en incrementar ese nivel de carne. Ya empieza a salir buena carne, hay buena rachera, baja californiana, la verdad, okay. muy buena rachera. Nos falta todavía trabajar en los cortes finos, eh, dar ganado de calidad, de alta calidad, para que el corte salga bien. Fíjate que eso sería un buen tema, ¿no? Algún día traer alguna especie como de veterinario que nos diga qué se necesita para tener vacas gordas, que nos avienten un bife de chorizo como los que traen desde Argentina. Los argentinos. Pero o bueno, como, como la carne de Sonora, que bueno, es verdadera maravillosa. A ver, vamos a platicar eh, con nuestro chef, que yo lo veo que está pique y pique, corte y corte, haciendo y deshaciendo. Eh, chef, ¿qué es lo que estás preparando? Estás preparando una ensalada de New York. Así ¿Qué, es. ¿Qué has echado? Por si alguien la quiere preparar en su casa o mejor que vaya el fin de semana y lo disfrute allá. No, de hecho se trata de que lo puedan preparar en su casa. Ok. Esa ensalada es algo que puedes hacer con cosas que normalmente están en la cocina ya las mexicana, ahí. ¿no? Okay. Jalapeños, cacahuates... Eh, cilantro, aguacate, cebolla, eh, eh, pepino. Echaste, echaste un poquito de, de todo por ahí. Así es. Y luego esto es pues, un pedazo de New York que sobró de la cena de noche. No, maestro, pero qué buena <risa> cena se aventaron. Porque <risa> si en New York sí se ve Ven, por ahí de primera. Lo que pasa es que fue vegetariano, pues sí. <risa> a ver, este? platícanos, José, un poquito. ¿A qué hora se inicia el evento? El evento inicia a las 11 de la mañana okay. y hacemos la clausura a las 8 de la noche. O sea, toda la tarde y va a haber actividad, hay que ir con la familia, pasárnosla bien, comer buenas carnes, comer buenas aves. Así es, es un evento de, como te mencioné, de entrada libre desde las 11 de la mañana a 8 de la noche. Un dato curioso de lo que preguntabas ahorita, el 85.2% el en lo que es todo México consume carne. Okay. Ahorita son estadísticas actuales que verificamos antes de, de venir para, al programa. Okay. Entonces, estamos hablando que la gente consume carne, ¿no? Y pues, además que son ricas en bastantes proteínas. No, ¿no? y digo, y se habla, se habla mucho de la carne del norte y, y los productos baja californianos están teniendo mucho auge. Digo, no se diga la cocina. Ahorita, pues, estamos viendo al chef del restaurante Icarus preparándose una ensalada de New York. Pero digo, como esto, muchísimas cosas. Y ahorita con lo que nos comenta eh, también Carlos, pues eh, se está trabajando en tener una mejor 
mejor carne baja californiana y yo creo que en cualquier ratito pues vamos a estar despuntando y teniendo esas carnes de alta calidad. Sí, Pero claro lo importante que sí. es ir, participar y degustar. Así es. El, aquí, es que estoy viendo, a ver, señor, <risa> deme un manotazo así. Es que ya estoy, desde hace rato, se ve buenísimo. Y así como estos platillos que está preparando Ajá. el chef, vamos a encontrar diferentes en este evento donde todas aquellas amas de casa que no saben cómo preparar platillos a base de carnes Ajá. van a poder agarrar ideas, ¿no? Que es lo más importante para que ya saquen un poquito de la rutina, ¿no? ¿no? Sí, a ver. Perfectamente. Bien, ¿con qué le ayudo? Unos señor? limoncitos ahí exprimidos, ¿no? Por favor. A ver. Sí, papá, écheme uno de aquí, le ayudamos, en, le ayudamos entre todos en lo que va la parte de acá para que vean que todos en Hola California trabajamos. Apoyamos. Digo yo, conduciendo perfectamente. Bien, a ver, repetimos. Hora todo, chef, métale presión porque ya nos están haciendo ojos de ahí vaya. Ok. No, no, no se me vaya a quedar sin un dedo tampoco. No, 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 no. métale presión, pero que ya, ya, ya tiene la carne, no le vaya a dejar. Y además me, me dio gusto, trae sal de San Felipe. Y, y, y se puede trabajar mucho la carne. Tú como chef con producto baja californiano hay bastantes cosas para Pues de hecho tratamos, tratamos de usar todo el producto baja californiano que se pueda. Este... Hay buenas legumbres, hay buenas. Sí. Hay muy buen producto baja californiano de hecho y es parte de lo, del movimiento que hay ahorita en la cocina. Este, a California. Oye, a ver, y para los que queramos ir a probar tus creaciones, ¿dónde está el restaurante Icarus en este Estoy nada? en la ya calle. Ya vez que andas hasta acá. En la calle Ámbar. Ajá. Entre Ryerson y 20 de noviembre. Eh, para los que no somos de Ensenada y que no conocemos también, más o menos, ¿por dónde? Está cerca de la salida Tijuana del centro de Ensenada. ¿Y qué podemos encontrar ahí? Ahí este, hacemos hamburguesas, salitas, pizzas y es, es comida sencilla, Ajá. pero... El enfoque es que todo está bien hecho, el pan está hecho en casa. Carne de muy buena calidad. Todo es de muy buena calidad. Perfecto. Acá le compramos a... Desde luego. Eso, eso. Es cliente mío. No, está bien. No, no, si traes buena carne, traes buena carne. Ahí no podemos, no podemos hacer, hacer mucho por ahí. Ok, José, en lo que terminen de hacer la salsa para, para la ensalada, ¿Sí? horarios, ta, otra vez, okay. fechas. Es el próximo domingo. Próximo domingo, Festival de las Carnes y Aves. Invitación para toda la gente, entrada libre desde las 11 de la mañana a 8 de la noche. Más de 40 restaurantes. Eh, nuestro patrocinador comercial de carnes frías va a estar haciendo degustaciones de carnes también en el evento. Okay. Eh, desde que lleguen, la persona va a estar entretenida por la artística que vamos a tener en este evento. ¿no? Cualquier persona interesada en querer participar en cualquiera de nuestros 11 festivales, pues nos puede escribir a nuestro correo JP Eventos. Ahí está apareciendo. Ensenada, arroba, y si quiere mayor información, área 646, la de Ensenada, 207-6655. Ahí le pueden dar mayores informes. Ahí viene, viene el chef, ya está terminando. Denos, ya vamos a corte, vamos a corte, señor. Nada más sirve la primer tostada, que aparte es de harina. Ya, y con eso nos vamos al cortecito. Vea nada más usted. Los esperamos el próximo domingo en Ensenada. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa comercial. A ver, vamos a entrarle, pero todos. Ver, va que va, un cachito. Costaditas. A ver.